నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను మంజుల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అయోధ్య కేసులో సుప్రీంకోర్టు చారిత్రక తీర్పు వివాదాస్పద స్థలాన్ని హిందువులకు అప్పగిస్తూ ధర్మాసనం ఏకగ్రీవ నిర్ణయం మసీదు నిర్మాణానికి ప్రత్యామ్నాయ స్థలం ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం ఐదెకరాల స్థలాన్ని కేంద్రం లేదా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేటాయించాలని సూచన అయోధ్య తీర్పును స్వాగతించిన కక్షిదారులు రాజకీయ పార్టీలు ఇతర ప్రముఖులు అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పును గౌరవిస్తూ సద్భావనను కాపాడాలని ప్రజలకు పిలుపు కర్తార్పూర్ కారిడార్ను ప్రారంభించిన ప్రధాని భారతీయుల మనోభావాలను గౌరవించిన పాక్ ప్రధానికి మోదీ కృతజ్ఞతలు ఆర్టీసీ కార్మికుల ట్యాంక్ బండి మార్చ్ ఉద్రిక్తం కార్మిక నేతలను ఎక్కడికక్కడ నిరోధించి నిర్బంధించిన ప్రభుత్వం ఇక వివరాలు చూస్తే అత్యంత సున్నితమైన అయోధ్య భూ వివాదంపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కీలకమైన చారిత్రక తీర్పును వెలువరించింది అయోధ్యలోని వివాదాస్పద కట్టడం ఉన్న స్థలం హిందువులదేనని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది వివాదాస్పద రెండు పాయింట్ ఏడు ఏడు ఎకరాల స్థలం హిందువులకే చెందుతుందని తేల్చి చెప్పింది వివాదాస్పద స్థలానికి సంబంధించి మూడు నెలల్లో అయోధ్య ట్రస్టును ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది వివాదాస్పద స్థలాన్ని ట్రస్టు ఆధీనంలో ఉంచాలని సూచించింది రామాలయ నిర్మాణము ట్రస్టు విధి విధానాలపై మూడు నెలల్లోగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆదేశించింది మసీదు నిర్మాణం కోసం ముస్లింలకు అయోధ్యలోనే ప్రత్యామ్నాయ స్థలం ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది మసీదు నిర్మాణానికి సున్ని వక్ఫ్ బోర్డుకు ఐదు ఎకరాల స్థలాన్ని కేంద్రం లేదా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని తీర్పులో పేర్కొంది రాజకీయాలు చరిత్రలకు అతీతంగా న్యాయం నిలబడాలని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది అయోధ్య వివాదంపై జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ నేతృత్వంలోని ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం ఈ ఉదయం తీర్పును ప్రకటించింది తీర్పు పాఠాన్ని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ చదివి వినిపించారు కీలకమైన ఈ వివాదంలో నిర్ణయం తీసుకోవడంలో రెండు మతాల విశ్వాసాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్టు చీఫ్ జస్టిస్ చెప్పారు పురావస్తు శాఖ నివేదికల ఆధారంగా తీర్పు వెలువరిస్తున్నట్టు తెలిపారు రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకారం వివాదాస్పద స్థలం ప్రభుత్వానికి చెందినదని వివాదాస్పద స్థలంపై ఎవరూ యాజమాన్య హక్కు కోరలేదని స్పష్టం చేశారు ప్రార్థన మందిరాల చట్టం ప్రాథమిక విలువలు మత సామరస్యాన్ని పరిరక్షిస్తుందన్నారు వివాదాస్పద స్థలంలో మందిరం ఉన్నట్టు పురావస్తు శాఖ నివేదికలు చెబుతున్నాయని మసీదు నిర్మాణానికి ముందే ఆ స్థలంలో ఒక నిర్మాణం ఉందని తేల్చి చెప్పాయన్నారు వివాదాస్పద స్థలంలో మసీదు లేదని అక్కడ హిందూ నిర్మాణం ఉందని పురావస్తు శాఖ నివేదిక పేర్కొందన్నారు యాజమాన్య హక్కులనేవి నిర్దేశిత న్యాయ సూత్రాల ఆధారంగా నిర్ణయించామని తెలిపారు అయోధ్యను రామజన్మ భూమిగా హిందువులు విశ్వసిస్తారని మందిరాన్ని కూలగొట్టి మసీదు నిర్మించారని పురావస్తు శాఖ ఎక్కడా చెప్పలేదన్నారు రాముడు అయోధ్యలో జన్మించాడన్నది నిర్వివాద అంశమన్నారు మసీదు ఎవరు కట్టారో ఎప్పుడు కట్టారో స్పష్టం కాలేదని హైకోర్టు చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు రెండు మతాల వారు వివాదాస్పద స్థలంలో ప్రార్థనలు జరిపేవారని చెప్పారు మొఘలుల కాలం నుంచే హక్కు ఉన్నట్టు వక్ఫ్ బోర్డు నిరూపించలేకపోయిందని ప్రధాన న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया है राज्य सरकार को आदेशित किया है कि एक्वायर करके उनको दिया जाए मॉस्क बनाने के लिए और एसोसिएटेड जो भी उनकी एक्टिविटीज है उसको चलाने के అయోధ్య వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును గౌరవించి దేశ ప్రజలంతా శాంతియుతంగా సంయమనంతో ఉండాలని నేతలు పిలుపునిచ్చారు తీర్పును గౌరవిస్తామని ముస్లిం లాబోర్డు ప్రకటించింది కేంద్ర మంత్రులు నితిన్ గడ్కరీ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సుప్రీంకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తూ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ ఓ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ఆర్ఎస్ఎస్ స్వాగతించింది బాబ్రీ యాక్షన్ కమిటీ కూడా తీర్పుపై సానుకూలంగానే స్పందించింది దీనిపై మరిన్ని వివరాలు అయోధ్య కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఏ వర్గం విజయం కాదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ట్విట్టర్లో వ్యాఖ్యానించారు ఈ తీర్పు శాంతి ఐక్యత సద్భావనలను మరింత బలోపేతం చేయాలన్నారు అయోధ్య తీర్పును కేంద్ర మంత్రులు రాజ్నాథ్ సింగ్ నితిన్ గడ్కరీలు స్వాగతించారు ఈ తీర్పు దేశ ప్రజలందరి విజయమని పేర్కొన్నారు पर मैं यह भी मानता हूं कि इससे सर्वधर्म संभाव की भावना भी और अधिक मजबूत होगी
और साथ ही साथ सामाजिक ताना बाना भी इसके परिणाम स्वरूप मजबूत होगा ऐसा मेरा विश्वास है और मैं जनता से भी ये अपील करूंगा कि सभी शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयत्न अपनी तरफ से करेंगे और इस जजमेंट को पूरे धैर्य और उदारता के साथ सभी को स्वीकार करना चाहिए न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो लोकतांत्रिक देश होने के नाते सबने उसको स्वीकार करना चाहिए और शांति और सद्भाव वही कायम रखना चाहिए सभी लोग शांति और सद्भाव कायम रखे यही मेरी प्रार्थना अयोध्य तीर्प उन्नत न्याय प्रजास्वाम्य विव अर्दम पड़ता मध्यप्रदेश मजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए भाईचारे को और शांति को किसी भी कीमत पर ना टूटने दें मिलकर साथ चले अयोध्य तीर्न स्वागति कांग्रेस प्रतिनिधि रणदीप सिंग सूर्जेवाला पे रामालय निर्माणा की कांग्रेस अकूल अयोध्य पै सुप्रीम कोर्ट तीर् स्वागति आरएसएस अधिनेत मोहन भगवत सुप्रीम कोर्ट अंदर की आमोद योग्य पार चूपी राम जन्मभूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस देश की जनभावना आस्था एवं श्रद्धा को न्याय देने वाले निर्णय का राष्ट्रीय स्वयं संघ स्वागत करता है दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह विधि सम्मत अंतिम निर्णय हुआ है इस लंबी प्रक्रिया में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित सभी पहलुओं का बारीकी से विचार हुआ है इस निर्णय को जय पराजय की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए अयोध्य तीर्प इर वर्ग प्रजा को उपशमन कल हृदयपूर्वक स्वागति आध्यात्मिक वे पंडित श्री श्री रविशंकर ऐतिहासिक फैसला है भारत की गरिमा को और बढ़ाया है दोनों समुदायों के लिए इसे सौहार्द और शांति और न्यायपूर्ण तरीके से ये हुआ है तो सबको इसको स्वागत करना चाहिए मैं पूरी दिल से इस फैसले को स्वागत करता हूँ निर्णय को स्वागत करता हूँ कि बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा था ये संघर्ष इसका पूर्ण विराम हो गया है अयोध्य पै सुप्रीम कोर्ट इच्छी तीर्प गौरव सुन्नी वक्फ बोर्ड यायवादी जिलानी पे सुप्रीम कोर्ट तीर्प गौरव तीर् तो सतृप्ति चंदेद But naturally, it is the Indian Supreme Court we respect it. There is no question of, and we we appeal to the nation to observe restraint and peace. Right. That the entire country should remain peaceful. Aye, the Pai Supreme Court to Tirupun Governor is to nominate. Aye, the Tirupun Pai review petition where the Amsani Parishad is to nominate Muslim Personal Law Board President Dittel Paru. They say power will enter. Prashant Thanga Vundalani Kohraru. अयो विवाद सुप्रीम कोर्ट इच्छा तीर्ना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव स्वागत प्रजलू गौरव शांति परक्षा पीपनी अयोध्य तीर् अंदर की आमोद योग्य आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडी अजलू स्वागत देश चरत्र कीलक तीर् भाव अयोध्य भू विवाद के अत्युन्नत यायस्था तीर्वरी नेपथ्य देशव्याप्त भद्रत कटिटन चार होंमंत्री अमित षा देश शांति भद्रत परस्थित पै उधिकार तो समीक्ष निर्व मुंजाग्रत चर्य उत्तर प्रदेश सह ढि मध्य प्रदेश पाठशाल विद्या संस्था सोमवार वरक स प्रकट लखनऊ नूट नलब नाग सैक्न विधि नूट नलब नाग सैक्न उपटी पटाक काल आरगर युवक अरेस्ट राजस्था कर्नाटक जम्मू काश्मीर प्रभुत् विद्या संस्था स प्रकट अला भरतपूर् सह मरको समस्यात्मक प्राता रेप उदय आर गंटल वरक इंटरने सेवलवे राजस्था प्रभु जैसलमेर कर्नाटक प्रभु अप्रमटीसी अदेशन अटू जम्मू काश्मीर भद्रत कर्तारपूर् कारीडार प्रारंभ 
మరోవైపు అయోధ్య తీర్పు నేపథ్యంలో పంజాబ్లో భద్రత ఏర్పాట్లపై ముఖ్యమంత్రి అమరీందర్ సింగ్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు అలాగే దేశవ్యాప్తంగా కూడా కీలక ప్రదేశాలు సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేశారు సోషల్ మీడియాలో తీర్పుపై ఎలాంటి అవాంఛనీయ సందేశాలు వ్యాప్తి కాకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు అయోధ్య ప్రాంతంలోనూ కట్టుదిట్టమైన పహారా కొనసాగుతోంది రామజన్మభూమి అయోధ్య ప్రాంతాల్లో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు అయోధ్య నగర శివార్లలో పోలీసులు మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేశారు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు రాష్ట్రంలోని సున్నిత ప్రాంతాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు ప్రజలు శాంతియుత వాతావరణం కోసం కృషి చేయాలని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ వివిధ వర్గాల ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు అయోధ్యపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువడిన అనంతరం భారతీయులు ప్రదర్శించిన వైఖరి సంయమనం చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో మిగిలిపోతుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వ్యాఖ్యానించారు అయోధ్య తీర్పు అనంతరం ప్రధానమంత్రి జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారత్ భిన్న సంస్కృతులకు నిలయమని ప్రధాని అన్నారు భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనేది భారతీయ సంస్కృతిలో అంతర్భాగమని అయోధ్య తీర్పు స్పష్టం చేస్తోందని ప్రధానమంత్రి తెలిపారు దేశంలోని అన్ని వర్గాలు సముదాయాలు అన్ని మతాల అనుయాయులు అయోధ్య తీర్పును స్వాగతించిన తీరు ప్రశంసనీయమని ప్రధాని అన్నారు ఈ విజయం నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది భారతీయులదని ప్రధాని పేర్కొన్నారు భారత న్యాయ వ్యవస్థపై ప్రజలకున్న అచంచల విశ్వాసానికి ఈ తీర్పు అద్దం పడుతోందని ప్రధాని తెలిపారు पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो जो हुई और आज निर्णय आ चुका है दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का ఆర్టీసీ జేఏసీ పిలుపు మేరకు కార్మికులు హైదరాబాద్ లోని ట్యాంకు బండిపై చేపట్టిన ఆందోళన ఉద్రిక్తంగా మారింది రాష్టం నలుమూలల నుంచి ట్యాంకు బండుకు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఆర్టీసీ కార్మికులను పోలీసులు అడుగడుగునా నిరోధించడానికి ప్రయత్నించారు ట్యాంకు బండు నలుమూలల నుంచి వస్తున్న కార్మికులను పోలీసులు నిలువరించారు ట్యాంకు బండుకు ఇరువైపులా పోలీసులు మోహరించినప్పటికీ కార్మికులు వారిని దాటి ముందుకు దూసుకుపోవడానికి ప్రయత్నించారు ఈ సందర్భంగా పోలీసులు కార్మికుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది ట్యాంకు బండు వైపుకు దూసుకువస్తున్న కార్మికులను నిరోధించిన పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ వారిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసు వాహనాలలో తరలించారు చెలో ట్యాంక్ బండ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ జేఏసీ కన్వీనర్ అశ్వత్థామరెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు హిమాయత్ నగర్ లిబర్టీ వద్ద నుంచి వెళ్తున్న ఆయనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఆర్టీసీ కార్మికుల చెలో ట్యాంక్ బండ్ ఆందోళన కార్యక్రమం నేపథ్యంలో రాష్ట వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నేతలను కూడా పోలీసులు గృహ నిర్బంధం చేశారు టీపీసీసీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు పొన్నం ప్రభాకర్ శాసన మండలిలో మాజీ ప్రతిపక్ష నేత షబ్బీర్ అలీ మాజీ మంత్రి గీతారెడ్డిలను హైదరాబాద్ లో గృహ నిర్బంధం చేశారు పీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు పొన్నాల లక్ష్మయ్యను హన్మకొండలో గృహ నిర్బంధం చేశారు అరెస్టులపై సీఎల్పీ నేత మల్లు భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ రాష్టంలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజల కనీస హక్కులను అణచివేస్తోందని విమర్శించారు చెలో ట్యాంకు బండ్ కార్యక్రమం విజయవంతమైందని ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు ప్రకటించారు ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన మిలీనియం మార్చ్ తదనంతర పరిణామాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సమాపేశంలో రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు మిలీనియం మార్చిని నిరోధించడానికి చేపట్టిన చర్యలను అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు ఆర్టీసీ కార్మికులు ట్యాంకు బండుకు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకోకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు కొద్ది సంఖ్యలో ట్యాంకు బండుకు వచ్చిన కార్మికులను వెంటనే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని అధికారులు చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధికారులకు మార్గదర్శనం చేశారు 
కార్మికుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు హైకోర్టులో ఆర్టీసీ సమ్మెపై జరిగే తదుపరి విచారణలో అనుసరించాల్సిన విధి విధానాలను ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు సూచించారు వనపర్తి జిల్లాలోని పెద్దమందడి మండలం బలిజేపల్లి గ్రామంలో వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ లోక్నాథ్ రెడ్డి ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రైతులు తమ పంటను అత్యుత్తమ ధరకే విక్రయించుకోవాలన్నారు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే మీ పంటకు సరైన మద్దతు ధర లభిస్తుందని ఈ సందర్భంగా వారు రైతులకు సూచించారు ఇన్ని రోజుల పాటు కష్టపడి చేతికొచ్చిన పంటను దళారులకు విక్రయించి మోసపోవద్దని మంత్రి కోరారు కేంద్ర ప్రభుత్వం యువతకు ఉపాధి కల్పించడానికి ప్రవేశపెట్టిన పీఎం ఈజేపీ పథకం లబ్దిదారులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంది మరొకసారి ముఖ్యాంశాలతో వార్తలు ముగిద్దాం నమస్కారం అయోధ్య కేసులో సుప్రీంకోర్టు చారిత్రక తీర్పు వివాదాస్పద స్థలాన్ని హిందువులకు అప్పగిస్తూ ధర్మాసనం ఏకగ్రీవ నిర్ణయం మసీదు నిర్మాణానికి ప్రత్యామ్నాయ స్థలం ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం ఐదెకరాల స్థలాన్ని కేంద్రం లేదా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేటాయించాలని సూచన అయోధ్య తీర్పును స్వాగతించిన కక్షిదారులు రాజకీయ పార్టీలు ఇతర ప్రముఖులు అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పును గౌరవిస్తూ సద్భావనను కాపాడాలని ప్రజలకు పిలుపు కర్తార్పూర్ కారిడార్ను ప్రారంభించిన ప్రధాని భారతీయుల మనోభావాలను గౌరవించిన పాక్ ప్రధానికి మోదీ కృతజ్ఞతలు ఆర్టీసీ కార్మికుల ట్యాంక్ బండి మార్చి ఉద్రిక్తం కార్మిక నేతలను ఎక్కడికక్కడ నిరోధించి నిర్బంధించిన ప్రభుత్వం